بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق ملک میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے واقعات کے اوپر آج مجھے بات کرنی ہے اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ واقعات جو مسلسل ہو رہے ہیں ہم نے لاسٹ ویک بھی اس پہ پروگرام کیا تھا اور دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے اندر ذمہ دار کون ہے ان واقعات کے اوپر کیا ذمہ داری ان خواتین کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے جو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور پھر اس سارے معاملے کے اندر عدالتیں کیا رول پلے کر سکتی ہیں عائشہ اکرم کا واقعہ ہوا جو کہ مینار پاکستان کا واقعہ تھا اس واقعے کے اندر انہوں نے شراخت پلیٹ کی ایک سو چورتالیس کے قریب لوگ گرفتار ہوئے اور صرف چھ لوگوں کو وہ شناخت کر سکی چار لوگوں کو انہوں نے غلط شناخت کر لیا تو اس سارے سنیریو کے اندر اب آگے عدالتوں کے اندر معاملات چلیں گے وہاں پر جن کے لواحقین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں ان کے احتجاج کا مستقبل کیا ہوگا کیا حکومت ان کے لیے کوئی دادرسی کا پلان کر سکتی ہے قانون ہمارے ہاں کیا کہتا ہے اور یہ ابھی جو رکشے کے اندر ایک واقعہ ہوا جس کے اندر رکشے کا والا واقعہ جس میں دو ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس میں جو ایک آدمی جو جس نے یہ زیادتی کرنے والا تھا وہ کچھ ہی دن پہلے عدالت سے رہا ہو کر آیا تھا تو اس سارے معاملے کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر میں بات کروں گا اور کچھ بات ہوگی جو موجودہ سنیریو کے اندر قومی حکومت کی بات چل رہی ہے کہ قومی حکومت کا سنیریو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے موجودہ سنیریو کے اندر اور مریم صاحبہ جس طرح کہتی ہیں کہ جی اس موجودہ حکومت کے بغیر جو ہے وہ مفاہمت ہو جائے تو موجودہ حکومت اگر سٹیک ہولڈر نہیں ہوگی تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے اس پہ بات کریں گے ای وی ایم کے اوپر بھی خصوصی طور پر بات ہوگی کہ کیا وفاقی حکومت نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ نیکسٹ الیکشن ای وی ایم کے ذریعے سے ہی کرنا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز مطمئن نہیں ہوتے تو پھر گورنمنٹ کس طرح سے اس معاملات کو آگے بڑھا پائے گی پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک طرف ہیں اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں اب وہ ایک طرف ہو چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے میں بہت مشکور ہوں فاطمہ چدر صاحبہ کا جو کہ چیئر پرسن ہے وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی میم بہت شکریہ تھینک یو پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے حافظ نصیر احمد احرار صاحب آپ جے یو ایف ایف کے سینئر رہنما آف صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے اظہر صدیق صاحب ماہر قانون ہے اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے میں سب سے پہلے فاطمہ صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا یہ عائشہ اکرم کے ہی واقعے سے آغاز کرتے ہیں اوپر نیچے بے شمار واقعات ہوئے آپ پنجاب کے اندر ہیں چیئر پرسن ہیں کس طرح سے ان واقعات کو دیکھ رہی ہیں گورنمنٹ کے کس طرح سے ان کو ہینڈل کر رہی ہے اور آئندہ کی روک تھام کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو واقعات کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں واقعات آج کوئی نہیں ہونے لگے نہیں یہ تو ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ اب ہوتا یہ ہے کہ ریپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے اور پھر میڈیا کے پر آ جاتے ہیں سوشل میڈیا ہمارے پاس بہت بڑا ڈول ہے جس کے ذریعے لوگ ویڈیو بن جاتی ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اور ڈیفنیٹلی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ حکومت ان کو پرائیورٹی پہ لیتی ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جو عائشہ اکرم کا واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک اور بھیاڑی سے جو ماں بیٹی آئی تھی ان کا واقعہ ہوا تو ایک دم سے میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر مطلب ڈیفینیٹلی ہم نے بھی آپ سب جی ایک ایک کل واقعہ ہوا ہے لاہور کے علاقے کے اندر واقعہ ہوا ہے ڈانس پارٹی کا کوئی واقعہ بچوں کے ساتھ بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جی واقعات ہو رہے ہیں واقعات ہو رہے ہیں واقعات پہلے بھی ہوتے تھے اب ہمیں صرف چیزوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم ساری ان چیزوں کی رسپانسبلٹی اداروں پہ ڈال دیں ہمارا سوسائٹی کا بینگ اے سوسائٹی پرسن ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارا ایک ڈیمیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ سب کی مطلب ہمیں مل جل کے پیرنٹس کی سب سے پہلے جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے ڈیفینیٹلی وہ جو لڑکے وہاں تھے جنہوں نے اس کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی وہ کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں ٹھیک ہے وہ آخر کسی فیملی سے نا ان کے گھروں میں وہ مائیں بہنیں بیٹیاں تو ہیں نا تو ان کے ذہن میں کیوں جیسے یہ پہلے موٹر وے والا واقعہ ہوا تو ایک عورت کو ہمیشہ ٹارگیٹ کیوں سمجھا جاتا ہے پہلی بات تو یہ وہ عورت بھی کسی کی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے آپ اس کی ہیلپ کیوں نہیں کر سکتے اس میں سے کچھ لوگ تھے جو ہیلپ کر بھی آپ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جن بیمار ذہنیت کے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں وہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہے وہ ذمہ داری کیا وکٹم کے اوپر عائد ہے کہ خاتون نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا اس لیے یہ واقعہ ہو گیا یا اس کی ذمہ داری
بینگا لائر صدیق صاحب کی بھی ذمہ داری ہے بینگا مذہبی سکولر ان کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے جو اکڈیمیا ہیں ان کی ذمہ داری ہے ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری سے اصل میں آنکھیں موند لی ہیں سوری ٹو سے کسی کو اچھا لگے یا برا ہم سب اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈالتے ہیں ماں کا مطلب یہ ہے کہ میں مصروف ہوں میں ڈراما دیکھ لوں ٹیچر کو میں نے کہہ دیا ہوں وہ کرا لے ٹیچر کہتی ہے جی آگے کوئی اور کرا لے سو جب ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی نہیں کریں گے ہم کون سی جنریشن معاشرے میں لے کے جا رہے ہیں جو دیکھیں یہاں پہ کپڑوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک بچی جو چار سال کی ہے یا چھ ماہ کی ہے یا وہ چھ سال کی ہے ایک بچہ چودہ سال کا آپ نے دیکھا ایک بارہ سال کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ صرف عورت ٹارگیٹ نہیں ہو رہی میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہمارے بچے بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں ہماری بچیاں بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا مجھے آگے بڑھنے دے اس کا مطلب ہے کہ ہم پوشنٹی طور پہ بیمار ذہنیت بیمار ذہنیت کی ہیں میں آپ سب آپ کا اس میں ایک ریلیجس پوائنٹ ہے جو گو کہ آپ کا ایک سیاسی تعلق بھی ہے جو ایف سے ہیں آپ لیکن میں آپ کا ایک ریلیجس پوائنٹ ہے وہ بھی لینے چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورا معاشرہ ذمہ دار ہے میں انڈیویجنل ذمہ دار ہوں جدید دور کے نئے تقاضے آگے موبائل میرے ہاتھ میں ہیں ایک سیکنڈ کے اندر ہم کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں کیا یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو پروپوگیٹ کرتی ہیں کرتا کیا ہے کون کرتا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں یہ جیسے میڈم بھی فرما رہی تھی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ ایک دو ماہ کے اندر پاکستان میں ایسے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں مثال کے طور پر اسلام آباد میں ایک جوڑے کا کیس سامنے آیا کہ جن کو سامنا کرنا پڑا ہے ریسمنٹ کا اسی طرح نور مقدم کا کیس تو ابھی چند دن پہلے سامنے آیا اسی طرح یہ رکشے کا واقعہ سامنے آیا میڈیا پر آیا اسی طرح آئیش آکرم یہ سارے واقعہ پہلے تو میں دو ٹوک الفاظ میں بالکل واضح یہ کہنا چاہوں گا کہ ان واقعات میں یا اس طرح کے واقعات میں جو شخص بھی ملوث ہے اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے سزا ٹھیک ہو گیا ایک بات اس میں دو ٹوک اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ اس نے کسی بچی کی کسی خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ایک بات دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے دیکھیں ہم نے یہ جو نسل تیار کر دی ہے ہمارے گھروں میں جو بچے اور بچیاں جوان ہو رہے ہیں جس میڈیا کو دیکھ کر جوان ہو رہے ہیں جن تربیت گاہوں سے نکل کر جوان ہو رہے ہیں والدین نے یہ آزادی خود دی ہے ہمارا تربیتی نظام بالکل ختم ہے ہماری شریع اور دینی جو تعلیمات تھیں جو حدود و قیود تھیں ہم نے خود ان کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کیا ہے پھر آپ دین کو بھی اگر پسند نہیں کرتے اگر آپ شریعت کو بھی پسند نہیں کرتے آپ آزادی چاہتے تھے تو ہماری اس علاقے کی ثقافت بھی تو تھی ہماری تحذیب بھی تو تھی ہماری شرم و حیاء پر مبنی روایات بھی تھی ہم نے وہ سب کچھ پامال کر دی ہیں اس کے نتیجے میں یہ ایک ایسی نسل تیاری ہوئی ہے جس میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ علمیہ والدین سے بھی تربیت گاہوں سے بھی اور ریاست سے بھی منسلک ہے حل اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین اساتذہ اور ہم سب مل کر اس نسل کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کریں مذہب سے دوری اور مذہبی تعلیمات کو پر عمل درامت نہ ہونا حضرت ہم جب مذہبی لوگ جیسے آپ نے مجھے کہا کہ آپ ایز مذہبی اس کے جب آپ جب ہمارا مذہب کا نمائندہ ممبر پر بیٹھ کر پبلک میں آ کر یہ بات کہتا تھا کہ شریعت پر عمل کرے تو کہتا تھا کہ یہ ہمیں پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں دکیہ نوسی بنانا چاہتے ہیں ہم سے ہماری ازادی چھیننا چاہتے ہیں اس ازادی کے نتیجے میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ اندر کی وحشت باہر آ رہی ہے اندر کی درندگی باہر آ رہی ہے اور اس میں وہ لڑکے بھی ذمہ دار ہیں اس میں وہ خاتون بھی ذمہ دار ہیں اور میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اس میں ایک تو ہمیں نظام مجموعی طور پر مرد اور دونوں ذمہ دار ہیں اور اس لیکن آخری بات یہ سمجھئے لیکن اس کے باوجود کے عورت زیادہ وکتمائز ہوتی ہے نہیں میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں پہلے بات کر دی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دعوت کون دے رہا ہے دعوت کون دے رہا ہے بلا کون رہا ہے متوجہ کون کر رہا ہے جب ایک عورت نکلے گی باہر پردے کو چھوڑ کر نکلے گی شرم و حیاء کی اس تقدس کو پامال کر کے نکلے گی یعنی میں خواتین کے نکلنے کا انکار نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس شکل و صورت میں نکلے گی جو کچھ رپورٹ ہوا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بدتمیزی تو ہوگی ٹھیک ہو گیا مجھے آگے پڑھنے دیں میں عدر صدیق صاحب عدالتی موثر عدالتی نظام جو ہے یہ کتنا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر عدر صدیق صاحب سے کنٹینیو کروں گا میرے ساتھ پہ جی ویلکم بیک ناظرین عدر صدیق صاحب جب ہم ان واقعات کی بات کرتے ہیں اور پرٹیکلرلی اب جیسے آئیشہ اکرم کا واقعہ ہوا اور اس میں اس شناخت ٹری
इन वाकत का अब एक तो रोकथाम के ऊपर भी आप कमेंट कर दीजिएगा लेकिन आगे बढ़कर सर मैं इन दोनों पार्टिसिपेंट्स की तरफ से ये बात आई कि सजा का सही मानों के अंदर ना दिया जाना जो है ये भी एक रीजन है सर आप समझते हैं कि हमारा अदालती निजाम इतना मौसर नहीं है जिसकी वजह से सजाएं प्रॉपर नहीं होती और ये वाकत होते हैं असलान साहब देखिए बात है कुछ हक की हम इन चीज़ों को दो तीन चीज़ों में तकसीम कर रहे हैं तो समझ आ जाएगी जी पहली तो बात है ना कि ये इस तरह के वाक़ पूरी दुनिया में होते हैं हमने कुछ लोगों ने हमारे यहाँ मीडिया के अंदर फिफ्थ जनरेशन वार को सामने ठेका लगाया हुआ है कि हमने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है और इसमें बड़ी हद तक हम सब लोगों का कसूर है कि इशू ऐसा है नहीं यानी अगर देखा जाए उस आयशा करम का वाक्य चौदह अगस्त था पंद्रह अगस्त खामोश रही सोलह अगस्त खामोश रही फिर वो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ और उसके पीछे भी एक साजिश और चाल थी कि अफगानिस्तान वाला इशू हुआ था पाकिस्तान इज अ कंट्री वेर एन इशू कैन इजिली बी किल्ड बाई अन इशू इस तरह के बड़े वाक्य हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रहे अब ये वाक जो रिपोर्ट होना है टाइमिंग क्या है इसके पीछे क्या है एक तो यकीन ये है कि हमारे यहाँ सोशल या सोसाइटल वैल्यूज तकरीबन खत्म हो ठीक है हम हम यानी हम तो मौका यानी वो पंजाबी में कहते हैं दी और दा जिथे लगे ला दो ठीक हो गया एक जनरल कॉन्सेप्ट आ चुका है ट्रेनिंग का बड़ा हाथ है ब्राहुल आखने जो उस दिन बात बड़ी खूबसूरत की है दिमाग जो है बच्चों को पालते हुए बिस्मिल्लाह मेरा सोना का का बच्चा बजाया ये कि वो डी डू डू डा डा ये जो गाने के हवाले से हमने हमने बच्चों की तरबियत जो है ना ये सबसे पहला अमल है दूसरा आज है हमारे यहाँ जो हम जो तमाम सियासी जमानतों ने सत्यानाश किया कि हमारे यहाँ पुलिस को और इन रिफॉर्म्स को डेवेलप नहीं हुए यानी उसी वाक्य को तीनों वाक्य को अगर ले लें टाइमली चीजें सारी सामने आ गई थी अगर पुलिस अपने टाइम पे आकर रिस्पांस करती या अथॉरिटीज अपने टाइम पे रिस्पांस करती हो सकता है हाथ साथ बच जाती और नूर मुकदम का केस ले लें आप उन वो यानी रिक्शे में बैठी दो माँ बेटियों का वाक्य ले लें सारे वाक्य को अगर उठाकर ले लें हमने एक जो काम जो प्रॉब्लम जहाँ मैं जो मैं समझ पाया हूँ अठारहवीं तरमीम से सत्यानाश करने के बाद हमने पुलिस को उसके उस निज़ाम में यानी पुलिस बेसिकली लोकल सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट का यानी अगर इंग्लैंड में भी चले जाए वो लोकल पुलिसिंग सारा निज़ाम चलाती है और वो आंसरेबल है लोग बड़ा ध्यान देते हैं तोज्जो देते हैं यहाँ जो कि इन्वॉलमेंट आ गई एम एन ए एम पी ए की सैनिटर की वजीर की और उसकी और लोकल पुलिस की तरफ तोज्जो जो है ना अब उसने और बड़े काम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कर रही है तो लोकल में जिस तरह नहीं लेके आएंगे ये मसले जाएंगे अब आइए अगली जो जो आप बात कहना चाह रहे हैं कि अदालती बिल्कुल इसमें सुकम है सबसे पहला काम है दराज मुकदमा इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन प्रोक्योर करना और ये सारी चीज़ों को सामने रखकर ये काम है पहला आपकी एग्जेक्टिव का एग्जेक्टिव इतना आप अरसान साहब हैरान रह जाएंगे जो पुलिस का कन्विक्शन रेट है ना पुलिस की वो आठ से दस फीसद है सौ में से आठ से दस लोगों को सजाएं मिलती हैं उस कमजोर शहादत पे कमजोर निजाम के ऊपर और दूसरी तरफ अगर आप नैब का लें जिसको हमने अरफे तनकीद बनाया हुआ है वो भाई वो 68 परसेंट है अठासठ लोगों को सजाएं मिलती हैं लेकिन हम उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं करते और जब ये मामला अदालतों में सामने आ रहा है अदालतों में हमने अलहदा स्पेशल कानून साजी कर ली बेहतर चीजें ले आए लेकिन हमने वो सारा उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करना है उन्हीं को रखना नहीं, है नहीं अदर साहब अब इस पर्टिकुलरली इस केस की अगर हम बात करें आयशा अक्रम के चले केस की बात कर लेते हैं शनाख्त करने जाती है गिरफ्तार एक सौ चौतालीस लोग हैं उनके लवाकी ने एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमारे बच्चे नजायज आपने पकड़ लिए अब इस मामले को अदालत किस तरह से देखेगी और इसका मुस्तबिल क्या है देखे ना अब यहाँ तो जो जो एक सौ चौतालीस लोग पकड़े गए हैं पहले दिन तो आयशा अक्रम बीमार होगी ना शनाख्त पेड़ करने ली गई सवालिया निशान है इस सिस्टम के ऊपर अब एक लोग बेचारे वो तो पकड़े गए जब तक उनकी यानी उनकी बाकायदा रिमांड का प्रोसेस कंप्लीट होना है बेले आनी है वकील करना है आपने निजाम तो एक ऐसा पकड़ के एक ऐसी जगह आप ले आए हैं ना कि लोगों को अदालतों पर भी उंगली उठनी पड़ेगी ये अदालती निजाम गलत है हालांकि अदालतों का क्या कसूर है इसके अंदर इसमें तो कसूर आपके पहली अथॉरिटी का है हमने इतना प्रेशर डाल के सोशल मीडिया पर इतनी हाइप क्रिएट कर दी कोई लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो गया ऐसा कोई दहशत गर्दी हो गई दहशत गर्दी पर लोग इतने नहीं मरते एक वो ऐसे वाक्यों को हमने उछाल कर इतनी इंपॉर्टेंस दे दी और हमने सवालिया निशान उठा दिए इस बात के ऊपर यहां क्या होना चाहिए देखिए अगर आप चाहते हैं ना सिस्टम ठीक हो यानी अदालतें ठीक नहीं है ये नहीं है मैं पहले दिन से मुतालबा कर रहा हूं कि इसमें जुडिशियल कमीशन बनाए अच्छा। तीनों वकूआत में आशा करम क्या वकूआ में वो मिर्जा शहजाद वाले वो जो बच्चों का वीडियो लीक हुई नूर मुकदम में 
कि यहाँ बैठ के देखा जाए किस इन वाक्यों को रोकना कैसे रोकना कैसे ठीक हो गया और अदालतों में अगर रिफॉर्म आनी है तो वो कैसे इसके, इसके ऊपर भी बात करते हैं मजीद ये भी अदालती निजाम के ऊपर भी बात करते हैं मैं फातमा साहब आपके पास जाना चाहूंगा इस मामले में जिस तरह से अदर सदीक साहब ने भी कहा कि ये कुछ काम पुलिस के भी करने के थे कुछ यहाँ पर आपके ऊपर भी बींग गवर्नमेंट जिम्मेदारी आयद होती है एक हाइप क्रिएट कर दी गई इतना अब इसके अंदर जैसे एक बुजुर्ग को पकड़ लिया और फिर उसके बाद उसकी माफी मांगी गई अब ये 144 लोगों की फैमिलीज हैं अगर इनमें से कुछ लोग इनोसेंट होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है आपने तो शक की बुनियाद पर अंदर कर दिया उनको देखिए जिस तरह से ये मैं वही बात करूंगी और सदीक साहब की बात को सेकेंड करूंगी बात ये है कि मीडिया हमारा जो है ना वो मतलब माशाल्लाह काफ़ी आज़ाद है और जहां उनको भी ज़रूरत होती है कि ज़ाहिर टाइम किलिंग के लिए तो आपने इतनी हाइप बना दी उस चीज़ की और इतना प्रेशर डेफिनेटली आप और वो जो सोशल मीडिया पे मेरी बात सुने आप सोशल मीडिया की भी मीडिया के तो चले आप सोशल मीडिया पे इतना शुक्र बेमहार है बात यह है कि आप वो जी बींग अ चेयरपर्सन हालांकि मैं आपको अपनी बात बताती हूँ मैंने उससे मीटिंग कर ली लेकिन मैंने चूंकि अब सारी बातें तो मैं आके क्योंकि हम चाह रहे थे कि मुजमान को पकड़ा जाए वो चूंकि उसके साथ ही वो रिक्शे वाला वाक्य हो गया अच्छा। हम चाह रहे थे कि वो लोग इधर उधर ना हो जाएं हम मुलाकात कर ली सारा कुछ कर लिया उसके बावजूद मैं बता रही हूँ जी मैं बीटिंग करके लोग है जी चेयरपर्सन नहीं वो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आप ऑन बोर्ड नहीं है ना नहीं आप बताए लोगों को अपने वीडियो क्लिप हमारे साथ शेयर करें मीडिया पे चले वीडियो क्लिप बना के सारा भिजवा दिया मीडिया पे चल भी गए बता भी दिया कि भाई कुछ चीजें ऑन मीडिया नहीं ऑन रिकॉर्ड बताई जा सकती जब तक सारे मुजुर्मान ना पकड़े जाए ये तो चले आपका अपना पर्सनल कंडक्ट है अथॉरिटी का बींग चेयरपर्सन कंडक्ट है इसमें मुझे ये बताए अगर कोई लोग पकड़े जाते हैं जिन लोगों ने वहां पर सिर्फ जियो फेंसिंग के अंदर वो आया और वहां काम से गए थे उनका इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आयद होगी वो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके लड़ाई की देखिए जी डेफिनेटली जब तक उस खातून ने कहा है जी मैं उनका मलाजा ना कर लू उनको पहचान ना लू अब उन लोगों को अब उसने चार लोग गलत पहचान लिए जी बिल्कुल अब देखें ना कि आप देखें आप लेकिन उनको पेश कर इंसिडेंट हुआ है वो ही पहचान सकती है ना मैं और आप तो जाके नहीं उनको पहचान सकते वो पहचानेगी अब उन लोगों को वो कर रही है जो लोग रिकोगनाइज हुए कुछ हुए कुछ अभी नहीं हुए उनका एहतजाज वन सेकेंड के लिए सिर्फ बताइए इसमें अब होगा क्या जो लोग एक सौ चौतालीस फैमिली है मिसाल के तौर पर वो बच्चे उनमें से आधे जो हैं वो मिसाल के तौर पे वहाँ है ही नहीं है उनको कोई वीडियो शवाही दे नहीं है या कोई मामला नहीं है तो फिर किस तरह से उनके साथ क्या दाद रसी होगी देखिए यहाँ बड़ी ज्यादा इस कॉन्टेक्स्ट में है कि यहाँ पुलिस का कसूर है हाँ कि पुलिस ने जैसे एक पुलिस को गिरफ्तारी तब कर रही है जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो अच्छा और हमने तो मजाक बना लिया है कि भीड़ चाड़ के अंदर प्रेशर पड़ा प्रेशर पड़ के सारे पकड़ने ये जुलम है मैं इसको बड़ा वादे तौर पर जुलम समझता हूँ ये ज्यादा ही है आपने उनकी दाग देखना आपने उनकी इज्जत को दाग दाव में लगा दिया आपने यहाँ जो था काम था ना यहाँ पुलिस को इशराक पेड़ की जरूरत प्रोसेस था बाद में मैं बात कर रहा हूँ एक बार वो जितना करना ना तो बाकी लोगों को छोड़ना चाहिए था उन्हें कर लिया ना पांच कर लिए चार कर लिए तीन कर लिए जितने भी कर बाकी लोगों को क्यों रखा हुआ है वहां पर उन्हें फौरी तौर पर जो भी है मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं आप कानूनी तौर पर अब अदालत छोड़ेगी या पुलिस अब तो बकायदा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अला जी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अब तो बेल के अलावा प्रोसेस कोई नहीं उनके पास वैसे पुलिस भी अगर कहे कि ये बेगुना है पुलिस भी उन्हें छोड़ सकती है लेकिन हमने प्रेशर इतना जाति डाल दिया हुआ है और पुलिस को हिम्मत करनी चाहिए सारे काम में उनको हिम्मत करके ना जो बेगुना लोग हैं उन्हें फॉरन गुनागार का तयन कैसे होगा कि ये बेगुना और ये गुनागार है वो सिर्फ वीडियो शाहिद की बुनियाद के ऊपर उसके अंदर चंद एक विजिबल है बाकी नहीं है विजिबल अरसलान साहब बात पता क्या है वो कहते हैं ना बकरे को नहीं बकरे की माँ को पकड़ो ये जो बेगुनाहों की जजर साहब बात फरमा रहे हैं सबसे बड़ी इसमें मुजरिमाना किरदार उस खातून का है जिसने ये सारा माहौल फराम किया उसके साथ उसकी टीम का है मिसाल के तौर पर नहीं एक सेकंड सुन ले अब मेरी बात सुन ले वहां पर जाने से मना तो नहीं मैं मना करने की बात ही नहीं कर रहा सर मैं मना करने की मैं तो पहले कह चुका हूं कि खातन जाए उनको कौन रोक रहा है जो कुछ वहां रिपोर्ट हुआ है जो कुछ वहां किया गया है आप क्या समझते हैं कि ये खातून जो टिकटॉकर थी टिकटॉक क्या है बदतमीजी और बदतहजीबी के अलावा इसके अंदर क्या है एक खातून उसकी जो सुन ले मेरी बात अब सुन ले आपकी मैंने सुनी है मेरी भी तो सुन लेना उसकी जो वीडियोस उससे पहले और उसकी बात की सामने आई है जो उसके फोटो सामने आए हैं अच्छा, सुन ले इस बात का जवाब ये है सर कि उसके साथ दस्तक नहीं नहीं मैं तो ये कह नहीं रहा सर तो आप ये कह रहे मैंने पहला जुमला ये ना 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 चार सौ लोगों ने उसको नहीं मैं
आप देखे एक सत्तर साल बुजुर्ग रिपोर्ट हुए सत्तर पचहत्तर साल सफेद रिश वो कहते मैं फैमिली में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा किसी को मुझे इस जुर्म में पकड़ा गया और मैं दस साल पहले या आठ साल पहले मिनारे पाकिस्तान गया था तो यही तो बात हो रही है ना कि सिस्टम ही खराब है आप तो कह रहे हैं कि उस खातून का कसूर है मैं ये कह रहा हूं कि वो खातून गई सबब वो खातून सबब बनी वहां जिसने ये माहौल दिया उनको फ्लाइंग किस की बात नहीं आई उसकी टिकटॉक्स के वो सारे प्रोग्राम सामने नहीं आए अच्छा। उस खातून आज वो खातून मैं एक और बात करना चाहूंगा सारे एक एक और सुन ले आज आज वो खातून इबाया पहन कर हिजाब पहन कर अपने आप को शुरफा में शामिल करना चाह रही है और उससे पहले उसके किरदार को देखें आप अच्छे और बुरे को बराबर नहीं कर सकते जो बेगुना लोग सर मैंने तो पहले कहा कि उनको इबरतनाक सजा दे लेकिन कौन लाएगा उनको जो बेगुना पकड़े हुए इस एक खातून की वजह से जो बेगुना लोग पकड़े गए एक सेकंड एक सेकंड सर एक जुमला सिर्फ जवाब आ गया मेरा एक जुमला सिर्फ जो सिर्फ एक जुमला जो इस खातून की वजह से बेगुना पकड़े गए उनकी जो बेजती हुई जो इज्जत नफ्स मजरू हुई उनकी फैमिलियों की जो बेजती हुई इसका गुनागार और मुजरिम कौन है वो खातून है ऐसा तो नहीं कि उसको खातून होने का प्रोटोकॉल देंगे आप मिल रहा है क्या ये औरत खुद जिम्मेदार है आपको पता है की एक औरत निकले और कपड़े ऐसे और ऐसी हरकत फौज हरकत करे तो ये फौजदारी जुर्म है ठीक है इससे बड़ी बात क्या होगी नहीं मैं मैं और नहीं। बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हमारे छोड़ दे मैं मुसलमान हूँ मुझे अपने दीन का दिफा करना है क्यों करना है भाई पंद्रह सौ साल पहले के जो प्रिंसिपल पुराने मजीद ने सेटल कर आप एक लाख साथ चले जाए आपके नंगे लोग मिले यहाँ पर आपका ख्याल है कि इस तरह जाके इस तरह हरकत करें हम उसको सपोर्ट करें नहीं करेंगे सपोर्ट हम इस बात को लेकिन वजह क्या है अब यहां इसमें सजा वो सजा नहीं दी जा सकेगी याद रख लीजिएगा मैं आपको वजह बता दूं आपने खुद मौका दिया ठीक मौका खुद फ्राहम किया है अदालतों के अंदर शवाहिद मांगे अदालतों से दूसरा शवाहिद जो बात आएगी ना यानी यहां वो सजा वो सख्त सजा नहीं आप दे सकते सजा आपको दे मैं इसलिए बात कह रहा हूं इसलिए बार बार बात कह रहा हूं कि ये देखे ना ये केस चल रहा वन साइड कपड़े फाड़ दिए और चार सौ लोगों के अंदर यार खुदा रहा ठीक है ना इंटेंशन किसी कपड़े फाड़ने की तो नहीं थी ना मैं 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 अब गया ना मैं अब याद रखिएगा कतले अहमद गए सर वो तो शोहेद नजर आ रहे हैं ना कपड़े फटे मैं और बात कर रहा हूं मैं और बात कर रहा हूं यानी मिसाल के तौर पर मैं इसमें जहर डाल दू और कहूंगे आप पी लें तो मेरी इंटेंशन इनको मारने की ठीक है ये मैं जरिया हमारे यहाँ बड़ा वाजे तौर पर ठीक है वहां हजूम था मुझे ये बताइएगा सिर्फ इस तरह की औरतें कई लिबर्टी मार्केट में फोटो स्टडी में पोश इलाकों में ऐसे कोई वाक्य देखा आपने इस तरह के कई दफा वाक्य कभी हुआ है वाक्य आप देखें वजह क्या है प्रॉब्लम यहां क्या है कि आप वो ले गए वहां पर वहां पर ज्यादातर तादाद आने वाले लोगों की है मीडियोकर हैं या गरीब लोग हैं ठीक है उन्हें कोई चांसेस ज्यादा नहीं मिलते मेरी जो पोश इलाकों में वो ऐसी औरतें छोड़ते देखते रहते हैं ना वहां उनके लिए आप ये कह रहे हैं कि आप इनसे इतफाक कर रहे हैं कि ब्रेक पे जाना जी मैं एक बहुत मैं बात और कर रहा हूँ मैं मैं बता रहा हूँ कि जिम्मेदार औरत हंड्रेड नहीं है आपने अलोर किया आपने मौका दिया और उसके बाद जो वाक्य जो देखा ना मतलब यही है मुझे जब्त रखना है मैं अगली बात कर रहा हूं मुझे जब्त रखना है अब मैं आके उसने मौका दे दिया तो मैं अगर कपड़े उतार दूं आगे तो जुर्म तो कर दिया ना ठीक हो गया एक ब्रेक पे जाता हूं जी ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर फातिमा चंद्र साहिबा से पूछूंगा कि हमारे यहाँ क्योंकि विक्टम को ब्लेम करने का भी एक कॉन्सेप्ट है लेकिन गवर्नमेंट ने यह कहा था कि जी गवर्नमेंट इसके अंदर इस मामले को खुद टेकअप करके आगे बढ़ाएगी सजा हो नहीं सकती कानूनी तौर पर सख्त सजा नहीं हो सकती अगर सदीक साहब ने भी मौकफ दिया तो अब आगे क्या होगा एक ब्रेक लेते मेरे साथ जी वेलकम बैक नाजम फातिमा चद्र साहिबा अब किस तरह से मामला को आगे बढ़ाएंगे एक तो इस केस के मामले के अंदर कि किसी के साथ ज्यादा भी ना हो दूसरा दीगर जो केसेज हैं उन केसेस को आप कैसे मिसाल बनाने जा रहे हैं कि आइंदा इन वाकयात से रोका जा सके मामला खराब ना हो किस तरह से सख्त से सख्त सजाएं दिलवाएंगे देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात जरूर करूंगी कि जब तक जजा और सजा का सिस्टम आप ठीक नहीं करेंगे तब तक ये केसेस हमें फेस करने को मिलते ठीक है ठीक है 
आप किसी चीज पे हंड्रेड परसेंट काबू तो नहीं पा सकते लेकिन रोका जा सकता है देखिए एक मुजरिम को जब पता है ये रिक्शे वाले की हम बात कर ले कि तेरह महीने पहले ये बंदा छूट के आया और आके दोबारा वही उसने हरकत की ठीक है उसने माँ और बेटी को आमने सामने दोस्त के साथ मिलके उसने उसको रेप किया अब अगर मुआजा डालते हैं उस बंदे को पहले ये पूछे उनसे जाके कि भाई आपने एक बंदे ने रेप किया रिक्शे में आपने उसको क्यों छोड़ा आपने उसको सजा क्यों नहीं दी या तो उसकी प्रॉपर एफआईआर नहीं पहले भी रेप हुआ था जी जी रिक्शे के अंदर रेप हुआ था तो पहले भी इसी लड़के ने रिक्शे में एक औरत को इस तरह बिठा के उसको सुनसान जगह पे ले जाके उसके साथ रेप किया था और ये जेल चला गया था अच्छा। और तेरह महीने बाद जमानत लेके वापस आया और फिर दो महीने बाद इसने वही हरकत की अपने दोस्त को साथ में लाके मैं ये कहती हूँ कि अगर इस मुजरिम को उस वक्त सजा दी होती ये जेल में होता या इसे टांगा होता तो अब ये वाक्य इस माँ बेटी की जिंदगी खराब ना होती आप मैं आपको बताऊ उस बच्ची की चौदह साल की वो बच्ची है बाप उसका नहीं है माँ उसकी नौकरी की तलाश में आई उस बच्ची की मंगनी हुई भी थी अगले दिन जब ये वीडियो वायरल हुई केस सामने आया रिश्ते वालों ने जवाब दे दिया उन्होंने कहा जी अपनी बेटी अपने घर रखे हमने ऐसी लड़की मसला ये है की कसूर की जैनब का वाक्य होता है जो जिसने वो टॉकर की बात करते हैं की आयशा ने जाके प्रवोक किया ठीक इस बच्ची ने कहा प्रवोक किया बिल्कुल ठीक है आप देखिए बात यह है कि यहाँ पे और वो रिक्शे में बैठी बच्ची हाँ, उसने कहा प्रोवोक किया सोसाइटी में जैनब ने कौन सा प्रोवोक किया था वो मोटर वे वो मोटर वे केस जो हुआ था उसमें किसने प्रोवोक किया था मैं ये कहती हूँ कि आपके जहन में औरत को देख के ये बात क्यों आती है कि ये एक टारगेट है आपके जहन में ये क्यों नहीं आया कि ये भी किसी की माँ है बहन है या बेटी है इस रात के टाइम ये किसी मुश्किल में है हम इसका पेट्रोल खत्म हो गया तो इसको पेट्रोल ला के दे ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके ठीक है बात ये है कि हर जगह पे सिस्टम एक जैसा आ, नहीं है लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमारे इदारों की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि कोई बंदा इस तरह की हरकत करे और उसको सजा ना मिले इसका मतलब है कि आप नहीं आप अदालती निजाम की बात करें नहीं मैं मैं अपने सारे इधर जहां पे जिन इधारों में सुकम है मैं उनकी बात कर रही लेकिन अब लेकिन अब सजाएं देनी पड़ेगी लेकिन अब आपको सुने सजाएं तो अपनी जगह पर देनी पड़ेंगी लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि किसी के साथ ज्यादा ना बिल्कुल अच्छा मुझे आगे बढ़ने दें आगे बढ़ने दें हाफि साहब फातिमा चिदर साहिबा ने तीन मिसालें दी मैं भी आपको मिसाल देता हूँ जैनब का वाक्य किसने प्रोवोक किया था मोटरवे केस किसने प्रोवोक किया था अब रिक्शे में बैठी बच्ची के साथ ज्यादा होती है किसने प्रोवोक किया था उसके ऊपर तो आपने चले प्रोवोक का इल्जाम लगा दिया या वो उसने कर दिया जो भी मामला हुआ लेकिन यहाँ पे किसने प्रोवोक किया था सर देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रहे मैं इल्जाम की बात ही नहीं कर रहा मैंने बात का आगाज यहाँ से किया था कि इस तरह के किसी भी वाक्य में कोई शख्स भी मुलविस है उसको इबरत का निशाना सर हो गया ना हो गया तो हो गया जहां तक रह गया मामला ये कि जो ये चीजें पैदा हो रही हैं यानी मैं इंसान से दरिंदा क्यों बन रहा हूं मेरे मुंह को किसी ने खून लगाया ना वो खून लगाने वाले लोग कौन है मीडिया के जरिए ठीक है प्रोपागंडे के जरिए ऐसा मुझे जो माहौल दिया जा रहा है जिससे मेरे अंदर की जनरली बात कर रहा हूं ना जो मनाजिर में देख रहा हूं जो कुछ मैं अपने सामने देख रहा हूं जैसे पोश इलाकों की बात हुई या जब मैं इनकी बाकी सारी बात से इतफाक करते हुए इसी बात से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा बात पोश इलाकों की या बहुत बात हल्के इलाकों की नहीं है बात है इंसानियत की बात है इस चीज की ये जो अंदर से दरिंदगी निकल रही है ये कहां पैदा हो रही है जो लोग मर्द हैं या जो लोग औरतें हैं ये बाकायदा एक इंडस्ट्री है जो इस पर काम कर रही है कि लोगों के अंदर ये फहाशी और यानी बेपर्दगी बेहयाई ये बेशर्मी का सैलाब पैदा किया जाए जब तक आप रोक नहीं लगाएंगे देखें कुरान गस्से बसर की बात करता है मर्दों को कहते हैं अपनी निगाहों को नीचे रखो औरतों को कहते हैं अपनी निगाहों के नीचे रखो कुरान जैसे मेरी बहन ने बात की क्या तस्वुर देता है माँ का बेटी का बहन का बीवी का ये खूबसूरत मकाम और रिश्ते हैं अगर इससे अलावा कोई किसी नजर से देखेगा वो मुझे नहीं मैं आप उसको इबरत का निशाना बनाए लेकिन जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं जो लोग इस वहशत और दरिंदगी को पैदा करने के लिए ऐसे प्रोग्राम ऐसी फिल्में ऐसे तमाम चीजें डिजाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया की बात हो रही है सबसे बड़ा सोच को भी बदलना होगा जिसमें हम ये कहते हैं कि खातन अपने साथ होने वाले वाकत की खुद जिम्मेदार है सर कौन कह रहा है सर कौन कह रहा है लेकिन उन खातन आपको ये नहीं पता देखे आपको ये इतना तो मानेंगे ना इस सारी बेहूदगी के के लिए के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो खतून ठीक हो गया आगे बढ़ने के जो चीज समझ है वो खतून है फाइनल कमेंट करने प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया आप क्या समझते हैं 
कि अदालती निज़ाम को किस तरह से मौसर किया जा सकता है कुछ सजेशन के तौर पर कि इस तरह के वाकत में कोई दो चार सजाएँ हो जाती हैं और सरेआम फांसी की जैसे जैनब का वाक़ हुआ था उसमें सरेआम फांसी की बात की गई थी लेकिन वो नहीं हो सका था कानूनी तौर पर क्या सरेआम फांसी देने से मामला हल हो जाएंगे सर देखिए आप दीन इस्लाम को ज़रा समझिएगा असलान साहब हाथ काटने पर चोरी पर हाथ काटने की सजा हो ठीक है दो कॉन्सेप्ट होते थे उससे एक तो उस हाथ से चोरी दोबारा नहीं कर सकता दूसरा जब हाथ कटा हुआ माशरे में फिरेगा तो इब्रत का निशान का निशान श्रीलंका में चले जाए सऊदिया में चले जाए हमारे यहाँ हमने कहा कि इंसानियत भी अहम है वो इंसान जुर्म को रोकना है पहले उस जुर्म के तदारक के लिए हमने सख्त कानून साजी नहीं की मैं इतफा यानी आपने सजाए अगर आप इस्लामिक कानून की बात करते हैं तो वो तो फिर हमें ओवरऑल उसके ऊपर चलना चाहिए था ना वो हो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरह से नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दो ये बात करता है लेकिन वजह क्या है हमारे यहाँ जो बाहर का कॉन्सेप्ट है ना जो बाहर का एजेंडा लेकर लोग चलते हैं सजाए मौत यहाँ खत्म कराने की सजाए मौत खत्म करने के पीछे आपको भी पता है वो ब्लैस में मिला आका दो जहाँ जूर नबी करीम सल्लम की जात के शान के हवाले से था खत्म कर दिया जाए लेकिन जब तक आप देखें और एक बात मैं बताऊं आपको जरा मैं क्लियर कर दूं आपको दोनों में फर्क है आपने कोशिश की हमने सब ने कहने की ये प्रवोक उस वाक्य को इंटेंशन लोगों की नहीं थी मैं फिर बात बता रहा हूं आपको रक्षे वाले में जैनब वाले में नूर मुकदमे इंटेंशन थी मारने की घर से निकले थे इस नो, नोयत के साथ यानी उसको जब रक्षे में बैठाया तो नीयत उसकी यह थी मैं फर्क बता रहा हूं आपको ये माशरी सलाह अपनी जगह अब आए अगली बात की तरफ आपको अभी देखिए एक अच्छा काम इन्होंने किया है इन्होंने वुमेन एंटी रेप ऑर्डिनेंस के हवाले से कॉन्स्ट्रेशन का भी कह दिया टाइम ले में भी फ्रेम कर दिया हम हम तो जैनब अलर्ट बिल के हवाले से बड़ा शोर डाल रहे थे आप उसको सुप्रीम कोर्ट में आया करते थे आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और दिनों में आपको करना क्या यहाँ आप अदालतों के हवाले से ना टाइम लिमिट फिक्स कराए आप टाइम में फिक्स कराई पर नहीं कर सके आप एक टाइम लिमिट फिक्स कराए बाकायदा हमें ओवरहाल रीवैम करने की जरूरत है पाकिस्तान पीनल कोड को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को ठीक हो और पुलिस के रवैये को पुलिस के रवैये को इस तरह से कि हमें और, और ये सरेआम फांसी वाला मामला होना चाहिए कि बिल्कुल होना, होना चाहिए ये करेंगे सख्त सजाएं देंगे तो आप आगे चल सकेंगे वर्णा नहीं हो सकता नहीं हो सकता आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया नाजिन ने आपने प्रोग्राम देखा अब तक के लिए इतना ही आपसे कल मुलाकात होगी मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह